பேருந்துகள் மீது கற்கள் வீசப்பட்டதில் மூன்று ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை பெற்றதில் அமைச்சர் பாலகிருஷ்ணா ரெட்டி பதவி விலகிய நிலையில் தற்போது சபாநாயகரை அரசு கொறடா சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறார் இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களை நம்முடைய செய்தியாளர் தமிழரசிடம் கேட்கலாம் தமிழக அரசு எதற்காக இந்த சந்திப்பு தற்போது அரசு கொறடா சபாநாயகரை சந்தித்திருப்பதற்கான காரணம் என்ன அதாவது பொது சொத்தை சேதம் விளைவித்த வழக்கில் நேற்றைய தினம் அமைச்சர் பாலகிருஷ்ணா ரெட்டிக்கு மூன்று ஆண்டு காலம் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இதையடுத்து அவர் பதவி விலகினார் அவருடைய பதவியானது பறிப்போனது இந்த நிலையில் அமைச்சர் பாலகிருஷ்ணா ரெட்டியின் எம்எல்ஏ பதவி காலியாகி இருக்கக்கூடிய நிலையில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிப்பதற்காக அதாவது இன்றைய சட்டப்பேரவை கூட்டம் தொடங்குவதற்கு முன்பாக அதிமுக கொறடா சபாநாயகரை சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டார் அடுத்ததாக அந்த தற்போது அந்த தொகுதி காலியாகி இருக்கிறது அந்த எம்எல்ஏ உடைய பதவியிடம் காலியாக இருக்கக்கூடிய சூழலில் அடுத்ததாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து இந்த சந்திப்பின் போது ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது குறிப்பாக ஆளுநர் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத்துடன் இன்றுடன் நடைபெறுகிறது இன்று நான்காவது நாள் ஆளுநர் உரை மீதான நான்காவது நாள் விவாதம் இன்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் பதிலுரையுடன் இன்றைய தினம் முடிவடைகிறது குறிப்பாக இன்றைய தினம் முதலில் வினாக்கள் விடை கேள்வி நேரம் என்பது நடைபெற இருக்கிறது அதன் பிறகு இன்றைய தினம் சில சட்ட முன்வடிவுகள் தாக்கப்பட இருக்க அறிமுகம் செய்யப்பட இருக்கின்றன அதில் குறிப்பாக அதாவது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் உள்ளாட்சி தனி அலுவலர்களுக்கான பதவி காலம் என்பது நிறைவடைகிறது இதை அடுத்து அவர்களுடைய பதவி காலத்தை மேலும் ஆறு மாதங்கள் நீட்டிப்பதற்கான சட்ட முன்வடிவு அறிமுகம் செய்யப்பட இருக்கிறது அதை இன்று அறிமுகம் செய்யப்பட்டு குரல் வாக்கெடுப்பின் மூலம் இன்றே நிறைவேற்றப்பட இருக்கிறது இதன் இதன் மூலம் இந்த உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளுக்கான அமைப்புகளுக்கான தனி அலுவலர்களுக்கான பதவி காலம் என்பது மேலும் ஆறு மாதங்கள் நீட்டிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இன்று அதாவது ஏற்கனவே நான்கு முறை அவர்களுக்கான தனி அலுவலர்களுக்கான பதவி காலம் நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்று ஐந்தாவது முறையாக இது நீட்டிக்கப்பட இருக்கிறது உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி இந்த சட்ட முன்வடிவை இன்று தாக்கல் செய்ய இருக்கிறார் இதை தவிர்த்து நேற்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட சட்ட முன்வடிவுகள் இன்றைய தினம் நிறைவேற்றப்பட இருக்கின்றன தேவபிரியன் தமிழரசி இன்னொன்று இன்னைக்கு துணை நிதிநிலை அறிக்கை இன்னைக்கு தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கா நிதியமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் இது இந்த இன்னைக்கு தாக்கல் செய்யப்படக்கூடிய துணை துணை நிதிநிலை அறிக்கையில் ஏதாவது முக்கியமான அம்சங்கள் இடம்பெற இருக்குமா கடந்த பட்ஜெட்டின் போது தமிழக அரசின் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதற்கான வரவு செலவு அறி கணக்கு அறிக்கையை அவள் தாக்கல் செய்திருந்தார் அதில் மாறுபாடுகள் இருக்கும் அந்த இருக்கும் பட்சத்தில் அதற்கான தகவல்களை அதன் வரவு செலவு கணக்குகளை இன்று முதல் துணை நிதிநிலை அறிக்கையில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறார் அதில் அதாவது ஏற்கனவே தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கையில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகளை இன்று இந்த முதல் துணை நிலை அறிக்கையில் அவர் தாக்கல் செய்ய இருக்கிறார் இது இன்றைய தினம் முக்கிய அம்சமாக தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது இதை தவிர்த்து சில சட்ட முன்வடிகளும் வன சட்ட திருத்த முன்வடிவும் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது இதில் குறிப்பாக தனி அலுவலர்களுக்கான உள்ளாட்சி பிரதி பதவி காலம் முடிந்திருப்பதற்கான நிலையில் தனி அலுவலர்களுக்கான பதவி காலம் நீட்டிப்பது இன்று முக்கிய சட்ட மசோதா இன்று தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது தேவபிரியா தமிழரசு ஏற்கனவே நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு திமுக தரப்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கு நேற்று அதில் மாநில தேர்தல் ஆணையம் மே மாத இறுதியில் நாங்கள் அறிவிப்பானை வெளியிடுவோம் தொகுதி வரையறை அப்படின்றது முடிஞ்சிடுச்சு இன்னும் தொண்ணூறு நாட்கள் அந்த பணிகள்லாம் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திமுக இந்த விவகாரத்தில் ஏற்கனவே கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிக்குது உள்ளாட்சி தேர்தலை உடனடியாக நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு வரைக்கும் போயிருக்காங்க இந்த விவகாரத்தில் இந்த துணை தனி அலுவலர்களுடைய பதவிக்காலம் நீட்டிப்பு அப்படின்றது திமுக எப்படி கையாளும் அவர்கள் தரப்புடைய அணுகுமுறை எப்படி இருக்கும் இந்த விஷயத்தில் நிச்சயமாக அதாவது கடந்த ஜூன் மாதம் இதே போல தனி அலுவலர்களுக்கான பதவி காலம் என்பது நீட்டிக்கப்பட்டு இதே போல சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது அப்போது எதிர்கட்சி எதிர்கட்சி எதிர்கட்சியினர் இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து பேரவையிலிருந்து வெளிய நடப்பு செய்தனர் அதே போல இன்றைய தினமும் இந்த சட்ட முன்வடிவிற்கு எதிர்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பர் அதை தொடர்ந்து குரல் வாக்கெடுப்பின் மூலம் இந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்படும் இந்த இந்த அறிமுகம் செய்யக்கூடிய சட்ட மசோதா நிறைவேற்றப்பட இருக்கிறது 
இதை தவிர்த்து இன்று கவன ஈர்ப்பு தீர்மானமும் வர இருக்கிறது குறிப்பாக நெய்வேலி நிலக்கரி சுரங்கத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் இதன் காரணமாக விளைநிலங்கள் பாதிக்கப்படும் என தொடர்ச்சியாக விவசாயிகள் போராடி வரக்கூடிய சூழலில் அது தொடர்பான கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் இன்று நிறைவேற்றப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தேவா தமிழரசு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அரசு ஊழியர்கள் தொடர் போராட்டில் ஈடுபட்டாங்க அதில் அரசு தரப்புடைய நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்த விளக்கம் என்ன அப்படின்னா சித்திக் ஒரு நபர் குழு அறிக்கையின் அடிப்படையில் நாங்கள் முடிவெடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஏற்கனவே அரசுக்கிட்ட முதலமைச்சர்கிட்ட சித்திக் ஒரு நபர் குழு அறிக்கையை சமர்ப்பிச்சாச்சு அந்த விவகாரம் ஏதாவது முடிவெடுக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கா இன்றைக்கி இந்த சட்டமன்றம் இன்னைக்கு கூட நிறைவு பெற இருக்கு இந்த கூட்டத்தொடர் இந்த இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் ஏதாவது புதிய அறிவிப்புகள் வர வாய்ப்பு இருக்கா நிச்சயமாக இன்று ஆளுநர் உரை மீதான இறுதி நாள் விவாதத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலுரை வழங்க இருக்கிறார் மற்றும் நன்றி நன்றி தெரிவித்து தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட இருக்கிறது இந்த இந்த சூழலில் இன்றைய தினம் குறிப்பாக அதாவது கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் வர இருக்கிறது நெய்வேலி நிலக்கரி சுரங்க விவகாரத்தில் கவன ஈர்ப்பு தீர்மானமானது கொண்டு வரப்பட இருக்கிறது அதை தவிர்த்து சித்தை ஒரு நபர் குழு அதாவது அரசு ஊழியர்களுக்கான ஊதிய உயர்வு முரண்பாடுகளை களைவதற்கான நியமிக்கப்பட்ட சித்தை ஒரு ஒரு நபர் குழு என் ஆணையம் தங்களுடைய அறிக்கையை தமிழக அரசிடம் முதல் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக சமர்ப்பித்தனர் இவர்கள் இந்த அறிக்கையை நாளை நீதிமன்ற அரசு தரப்பிலிருந்து நாளை நீதிமன்றத்தில் அந்த அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய இருக்கின்றனர் அதன் காரணமாக இன்றைய தினம் இது தொடர்பான விவாதமோ அறிவிப்புகளோ அது அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம் தொடர்பான அறிவிப்புகள் இன்றைய தினம் எதுவும் சட்டப்பேரையில் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை இது தொடர்பான அறிக்கையை நாளைய தினம் நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு சீலிடப்பட்ட கவரில் வைத்து இதை தாக்கல் செய்ய இருக்கின்றனர் தேவா தமிழரசு நேத்து திமுக அதிமுக எதிர்கட்சி தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அதிமுக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ரெண்டு பேருக்குள்ள கடுமையான ஒரு காரசாத விவாதம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் சவால் விட்டாங்க நீங்க ஆட்சியில் இருக்கும்போது ஆளுநர் உரைய விமர்சனம் பண்ணியிருக்கீங்களா நாங்க விமர்சனம் பண்ணல நீங்களும் தான் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் மாத்திரி ஒருத்தர் கருத்தை சொல்லியிருக்காங்க அந்த சவால் இப்ப எந்த நிலைமையில இருக்கு ஏதாவது அடுத்த கட்ட டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்குமா குறிப்பாக நேற்றைய தினம் எதிர்கட்சி தலைவர் ஆளுநர் உரை மீதான எதிர்கட்சி தலைவரின் விவாதம் என்பது நேற்று நடந்தது இதில் மு க ஸ்டாலின் தன்னுடைய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தினார் இதில் ஆளுநர் உரை என்பது வெறும் கரை அது வெறும் கை போல உள்ளது என்ற ஒரு கடுமையான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார் அதில் குறிப்பாக அவர் இந்த ஆளுநர் உரையில் மத்திய அரசை கண்டித்து எந்த குற்றச்சா மத்திய அரசை கண்டித்து எந்த விதமான தகவலும் அதில் இடம்பெறவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை அவர் கடுமையாக முன்வைத்தார் இந்த சூழலில் இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ஜெயக்குமார் திமுக ஆட்சியில் பதவி வகித்த தொண்ணூற்றி ஆறு முதல் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று மற்றும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி ஆறு வரை கொண்டு வந்த ஆளுநர் உரையிலும் கூட மத்திய அரசை கண்டித்து எந்த விதமான அம்சங்களும் ஆளுநர் உரையில் இடம்பெறவில்லை எனவே திமுக தற்போது குறை கூறுவது என்பது சரியல்ல என சவால் விடுத்தார் இதற்கு பதிலளித்த திமுக தலைவர் மற்றும் சட்டக்கட்ட சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவருமான திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தங்களுடைய ஆளுநர் உரையில் மத்திய அரசை கண்டித்து நாங்கள் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றி இருப்பதாகவும் சவால் விடுத்தார் இதை தாங்கள் நிரூபிக்க தவாறு சவ தயார் என்றும் அதை எதிர்கொள்ள தாங்கள் தயாரா என்ற ஒரு காரசார விவாதம் என்பது நடந்தது இதற்கு ஜெயக்குமாரும் இந்த சவாலுக்கு ஒப்புக்கொண்டார் ஆனால் இது தொடர்பான அதற்கு பின் பிறகு நேற்று மாலை பாலகிருஷ்ணா ரெட்டி கை மீதான மூன்றாண்டு சிறை தண்டனை என்பது ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது அதன் பிறகு இந்த இந்த சவால் ஜெயக்குமார் மற்றும் ஸ்டாலினுக்கு இடையேயான சவால் என்பது அது ஒரு ஒரு இதானது குறிப்பாக இன்றைய தினம் பாலகிருஷ்ணா ரெட்ரி தற்போது ராஜினாமா செய்திருப்பது அவருடைய பதவி காலியாகி இருப்பது என்பது முக்கிய ஒரு அம்சமாக இன்றைய தினம் பார்க்கப்படுகிறது தேவா சட்டமன்றத்தில் இன்னைக்கு இரு நடைபெறக்கூடிய முக்கிய நிகழ்வுகள் தொடர்பாகவும் கொண்டு வரப்பட இருக்கக்கூடிய சட்ட முன்வடி தொடர்பாகவும் பல்வேறு விவரங்களை கொடுத்தீங்க தமிழரசு எங்களுடைய விரிவான தகவல்களுக்